எஸ் பி பி என்று மூன்றே எழுத்தில் சுருக்கமாக அழைக்கப்படும் பின்னணி பாடகர் திரு எஸ் பி பாலசுப்ரமணியம் அவர்கள் இவரது இனிய குரலில் மயங்காதோர் யாரும் இல்லை சினிமாவில் ஐம்பதாயிரத்திற்கும் அதிகமான பாடல்களை பாடி கின்ன சாதனை புத்தகத்தில் இடம்பெற்ற மிகப்பெரிய பாடகர் இவருக்கு நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் அவ்வப்போது வெளிநாடுகளுக்கு சென்று இளையராஜா பாடல்களை பாடி அதன் மூலம் கணிசமாக வருமானத்தையும் பெற்று வந்தார் இசைஞானி இளையராஜா மனது மயங்கும் அளவுக்கு இன்னிசையை கொடுக்கக்கூடிய வல்லமை படைத்தவர் கடந்த நான்கு தலைமுறைகளாக இசையமைத்து வரும் உலகின் ஒரே ஒரு இசையமைப்பாளர் சினிமாவை தவிர வேறு எந்த பொது நிகழ்ச்சியிலும் பெரிய அளவில் ஈடுபாடு காட்டி சம்பாதிக்காத நல்ல மனிதர் இந்நிலையில் இசைஞானி இளையராஜாவின் பாடல்களை பாடி லட்சக்கணக்கில் சம்பாதிக்கும் எஸ் வி பாலசுப்ரமணியம் அவர்கள் அதில் கிடைக்கும் வருமானத்தில் ஒரு பகுதியை கூட இசையமைத்த இளையராஜா அவர்களுக்கு கொடுப்பதில்லை என்று புகார் ஏற்பட்டு ராயல் டி என்ற பிரச்சனை தலை தூக்கியது இதனால் இளையராஜா அவர்கள் தான் இசையமைத்த தனது பாடல்களை தனது அனுமதி இல்லாமல் வேறு யாரும் பாடக்கூடாது என்று கோர்ட்டில் வழக்கு தொடர்ந்தார் ஆனால் இதையெல்லாம் கண்டுகொள்ளாமல் இசையமைத்தவருக்கு ராயல் டி உண்டு என்றால் அதை பாடிய எனக்கு ராயல் டி உண்டு என்றும் இளையராஜா பாடல்களை அப்படித்தான் பாடுவேன் என்றும் எஸ் வி பி அவர்கள் கூறிக்கொண்டு இளையராஜா பாடல்களை பாடி வந்தார் இதனால் இளையராஜா மற்றும் எஸ் பி பி ஆகியோருக்கு இடையே பனிப்போர் வெடித்தது சுமார் ஆறு மாதங்களாக நடைபெற்ற இந்த பனிப்போரில் தற்போது முடிவுக்கு வந்துள்ளது ஆம் இருவரும் இனி ஒன்று சேர்ந்து பாடுவது என்ற முடிவுக்கு வந்துவிட்டனர் இதற்காக சமீபத்தில் நடைபெற்ற ஒரு நிகழ்ச்சியில் இருவரும் பாடல்களை பாடி ஒருவரை ஒருவர் கட்டுப்பிடித்து இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளனர் இதன் மூலம் ராயல்தி பிரச்சனை முடிவுக்கு வந்துள்ளது